Hello, good day class. So, this is the final topic for this course, IT12. Muna ganyan siya ang pinakalas na itong i-discuss. This topic is about arrays and string manipulation. So, this whole, this, this, uh, this is what we're gonna be talking for this entire lecture video. Okay, so, pinakauna, what is array? So, magsugod sa ta sa array, adisert mo proceed sa string. Because, string, uh, you need to have an idea of what array is. So, before ka mo, para makasabot ka sa string. Okay. So, array is a group of memory locations related by the fact that they all have the same name and the same type. So, basically, mura ni siya o isa ka variable nga daghag value. Okay? So, like for example, no, uh, you are asked to store uh, the average of all the students, again, 50 ka students, no, sa isa ka klase. And then, imong i-record ang ilahang grades, no, ana, uh, for example, quiz, no, score nila sa quiz. So, if your class has uh, 50 students, katunga klase, tapos, nag-quiz sila, so, sa ato pa, na po'y uh, 50 ka result sa quiz. Now, if you put that on uh, an individual array or uh, individual variable for example may nung kaog uh, uh, for example gipa compute ka sa average atong 25 uh, 50 ka student no ilahang score so para maka store ang kada student sa ilahang grade sa imuhang code mag ang most probable na solution siguro without knowing array is to declare a variable for each of the students so nung kag int grade ni student 1 no tapos grade ni student 2 grade ni student 3 and so on and so forth hangtod mo abot ka sa grade ni student 50 now, the problem with this is, imagine na, o magsuwat mo ang code, ani, magsulat mo ang kaning sa, hindi yun siyang i-code. Imagine na, o gano'n sa pamumahuman, no? Dugay kaya yung mamumahuman ang type sa mga variable ni grade 1, grade 2, grade 3, pa dong grade 50. And since all of this variable has the same data type, puros man integer, di ba? And then, puros, they belong on the same group or the same meaning, all of these variables are grades, di ba? Wala may nasagol aning age, wala yung nasagol na um, result sa laing quiz, di ba? Katuman yung quiz. So, these variables are kind of like, they are similar to each other. So, para masolusyonan na instead na magsulat mo og daghan kayong variable no nga pare-parehas man unta sila og sulod pare-parehas sila og definition ato na lang iisa no sa isa ka variable katutanan grades now that one variable could contain 50 values so mo na to siya karon matawag na to siya kaning katong isa ka variable that contains 50 values as array so um it is like, nag-ingon siya diri sa definition, a memory location because it is more of a memory location, nga daghan, that is owned by one variable name. Okay. So, para ma-access, no? Para ma-access to nga mga values, okay, since isa raman siya, di ba? Isa raman ka variable, for example, kani si C, C is your variable. C is an array. For example, tapos, C has 11 values. Okay. Ang um, mahita mo ani is that pila ginikabok 12 ay 12 values. So, 12 values. So, since ang ato ang C has a lot of values man, no, kaya, for example, gimo man nato siya gari, para ma-access nato ang katong mga individual values, na siya ginatawag nato nga, uh, na ay position ang kada element. Okay. Katong position, 
uh, atong position ang nag-dictate no kung unsay nasa sulod ana nga uh, unsay value ana nga position okay and this here this is what we call index mo na siya ang position sa katong inyuhang value since again daghan man siya sulod kinahanglan ta og knowledge kung aha na to gibutang kay isa ra man iyang variable name so in this case dapat mangita taglaing ilhanan para makuha na to tong mga individual na value di ba like for example um for example isa ra mo tanan di ba bscs first year cs1 mo tanan di ba so this is example mo ning inyuhang variable name tapos na mo diri atanan kasulod sa BSCS 1 Now para makita na ko inyuhang individual names, individual information, dapat na ay something na akong ilhanan para um dito na lang ko mo addo kung i-access ta mo or uh, kinahanglan na ko mo inyong information. So, in other words, na mo'y laing ilahanan diri sa kada position ninyo. Sa, for example, kani inyo ang sudlanan, no? Na diri na ninyo names. So, para makabalo ko kung aha mo diri, ah, para maka-access ma mo, kumbaga, dapat na ako'y ilahanan, in, ah, ka ng unique na ilahanan sa inyo ang murag ID, kumbaga. So, in other words, in this example, pwede ID number ang ako ang murag ilhanan sa inyo. So, the same rapod ni siya sa array. So, since isa ra mga variable name ang ato ang ibutang as array, natin ginatawag na index wherein maka-access ta atong individual na nga value, ato nga variable. So, for example, in this year, nasa sa index 0 si value 45, negative 45. Nasa sa index C6, nasa sa 6 ang value nga 0. Nasa sa index 10, ang value na 6,453. So, in this case, kung for example, mo ingong ko, I need the fifth element sa ako ang variable C. So, ihapon ako. 1, 2, 3, 4, 5. So, C, 1,543. Okay, you should also take note and always remember na ang index ni C always starts at 0. 0 gin na siya magsugod. So, kung maingong kong ika fifth na element, since 0 man nag-start, di sa position number 4 siya or sa index number 4 siya. Okay? Kung maingong kong the third element, so, na siya sa index number 2. Diba? Kay 0, ay 1, position 1, position 2, position 3. So, na siya sa 2. Pero, ang numbering niya starts at 0. Okay? Inga na si Array sa C. So, again, mabalik ko, for example, uh, muingon ko sa, for example, kanyang BSES na ako, ano, muingon ko sa, sa inyo ha, or masubuon ko sa ako ang head na, uy, uh, I need the fifth student, no, sa BSES. So, Muna siya, fifth. Ihap na ko, one, two, three, four, five. O, kanina yung student. Makuha na din ako siya. Muna siya ang array. Pero, they are all named under the same variable name. Pero, different ilang index, no? Para, different ilang index. Index sa ilang kalainan. Pero, the same sila na nga, no? Variable name. So, basically, this is a variable that has a lot of value. So, this is how you define an array para, uh, para mag-code na mo. So, it could be on this form. Una mo sa data type, space, array name, tapos brackets na yun. Inside the bracket, uh, the, the square bracket is the size of the array. It is important na na-idea ang inyuhang C o kung sa kadako ang inyuhang array beforehand. Dili pwede na wala mo kabalo sa size sa inyong array before ninyo siya gamiton. So, dapat, nagin mo yung rough estimate kung pila, ka, pila ang value sa sulod size sa ka-array. So, here are the example of that 
of this one, pwede mo makaari o integer, float, then char, or double. So, this is an example. Nag-declare ta og integer array that has 70 elements. And then, we declare here another example, another array, which is a float array named R2 that has 10 elements. So, basically, ang nahitabuani is that Anaitabuani is once this is declared, magbuhat na dayo ng ato ang compiler o around ingani nga space wherein na ay 70 ka compartment para masudlan niya na. Okay? So, ingana siya. Another type, another way in defining your array is to specify the data type, na the array name tapos the array size and then if your array is constant meaning uh, nanay value daan no pwede ninyo siya butangan daan ang value before you use it so for example here so this array is an in of integer type integer array name is r that has 5 elements so 5 elements niya na nanay sududaan no, yan ang ibutangan diri. So, at element 1 is 1, element 2 is 2, 3, 4, and 5. Note that the index of this starts at 0. Okay, so, this is your element at index 0, index 1, 2, 3, 4. So, basically, ingani ang inyong pattern. This is your size, and your index, no, pinakalas nga index value is size minus 1. So, for example, you have here 10. Ang pinakalas na index value will be 9. Kaya nagsugod na ta sa 0. Diba? We have po na to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, this is 10 ka element. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ka element. Kaya na siya. So, pinakalas na index value will be size minus 1. And your size is as is. Size is 10. So, in this example, na naisududaan na itong array, so, uh, basically, ato na siya ang isudlandaan, meaning, um, as is na niya. No? Another example is this one, wherein there is no actual size in yung gibutang. Now, this is allowable as long as naani. Okay? Naani siya. Again, katokong gingon ka ganina, you cannot use an array without specifying its size first. In this case, na-specify naman ang size sa kaning predefined na value nga gibutang. So, ang i-assume ani ni compiler, since sa amani 4 ka-element, 4 ang size ani. No need to write kung pila ni, kay murag na naman siya indication ang pila. Uh, depending, ay gikuha niya aning uh, kaning mga element. Ang imong gidefined daan. So, nakita niya nga Uy, wala lagi ni siya, wala lagi niya gispecify ang, specify ang size diri. But, nagbutang siya diri o uh, value daan, which is of the size 4. So, yan ang i-assume nga, ah, kanin si RAA has size 4. So, when you use this further sa inyong code, 4 na giniyang size. Tingnan na siya mong bago. Now, for example, kanara ang inyong, nga nara ang inyong pagka-declare, no? Wala siya size da. This is not allowable. Okay? Wala ni, dili ni siya pwede. And, uh, makakos ni siya og error because wala ni yung gihatag kang A ang iyang size. At the same time, wala po siya kabalo ang pila kaya wala man mo naghatag sa iyo value daan. So, sa ato pa, marawa siya ilhanan. So, wala yung siya basihan sa iyang value. In this case, hindi ni siya ma-initialize. Okay? So, ing ana siya pag define og array. Next is unsaon pagbutang og value sulod sa array. Now the the tricky part is that an array is a variable that has many values. Ato pa dili lang kakasa magbutang og value unless og imuhang ing ani uno igo pag declare gibutang na nimo siya value. But if na declare na siya daan, no? And then wa pa siya value the only process na available is to put value sa imong array one by one. 
Okay? Dili pwede nga, for example, error ni siya actually, kung inyuhang pagka-declare sa inyo array is just na uh, inani, tapos inyuha da yung giing ana diri sa ubos, nga, uh, one, two, and three, dili na siya pwede. Okay? Um, error na siya. Allowable rin yung giing ana nga format sa pag-declare o sunod o values isa ka array if nag-declare ni upon declaration ra. But if wala gi-declare, parihaan ni Dere, wala man ni siya na-declare Dere, so, gi-declare naman ni mo siya sa taas, so di ni siya allowable. So, once the variable array or the array is already declared and you want to put a value inside it, there's no other way but to put the value one by one. Sa kada index na siya. Okay? So, in this case, a first example is uh, Manuel, Manuel Way. Pwede rin siya if gamay ra kayo ang sulod sa inyo, gamay ra ang inyong size array. So, pwede rin na siya i-manual. And if uh, napod mo idea, gigoon sa gilang yung sulod. Okay? The next uh, way is to use the for loop. Okay? I am already assuming nakabalo na mo mo for loop. You have already an idea o gansa ni siya paggamit, di ba? Uh, it is very crucial nakabalo na gud mo unsa on pag for loop kay maglisod gud mo pag abot sa array because uh, for loop and array looping, any type of looping, not just for loop, basta looping and arrays are partners gud na sila. Okay? So in this case, nag-initialize ko og size daan, which is 5, tapos I initialize an array of size. Ako siyang giging ani, no? Ako ang initialize si size, where, where in the same ra sila ani, kay para, dali ra na ako siya mabutang sa for loop. No? Standard bali. Dili man good pwede nga for example na declare mo size sa taas tapos ing ani on ninyo. Ah. Dili pud na siya pwede class. Kay need si compiler o constant good. This is already a variable. So mo nang di na siya pwede. So akong gibuhat naghimo ko variable na mooy size ako array. Tapos, dapat kung sa value nga akong gibutang sa size, mo pa ako ang ibutang diri sa size array. Para, huwag ako siyang gamitin sa for loop, dali na lang ko makabalo, no? Nga, uh, kanina lang variable akong gamitin. But still, it's up to you. Pwede raw gibut mo, di mo mag-initialize ug size sa taas, tapos madalit sura mo ang fight. Yeah. But the advantage of this method is that, kung kapilahon ninyo gamitin si R sa in array sa inyuhang uh, code, at least, ina mo mag-remember, pila gali itong size ni array, di ba? So, at least, ayaw na mo, ah, basta na sa variable na size mo, na to ang size ni array. Ano siya. Okay, so, let's move on. So, muna ni siya ro, nag-declare na to array that has five elements. Tapos, atong sudlan ang kada uh, index, no? Sa ato ang array. Now, to do that, magamit to for loop bali atong scan no for example pag declare ani kato kung gino kaganina nagbuhat na dayon si C ug murag uh, set of memories no nga dito niya ibutang ang mga value ni array so na tay lima 1 2 3 4 lima so this is index 0 index 1 index 2 index 3 and index 4 these are 5 element okay so ang gibuhat ani sa atong for loop is nag start as a zero since zero man na nga to ang unang nga index di ba and that we should not uh, we should approach an and that i should be less than size because no matter what happens di magid da mo abot sa 5 di ba 4 man tataman kay mo man ang last nga value sa ato ang array so, pwede rasan mo may ngun diri i less than equal size minus 1, which is still 4. Okay, again, the last element of our array is size minus 1. So, uh, pwede rin na siya. Okay, once i is equals to 5, no? Di naman ni siya through. So, di na tayo musulod sa for loop. In other words, uh, okay ra. Kay wala mang po tayo index nga 5, 4 ra man tataman. So, in this case, 
ato siyang giset o condition ano sa araw siya mo padayon and then we increment our i this one so we then prompt the user to to input an element for the array for an array no so for an, the array of element of the index pinakauna nga i is 0 so ang mo print ani pinakauna is input element chu 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 for r 0 so diri a so pag scan f tanaw na tong scan f gibutang niya kang R0, since ang atong value sa i is 0 man. Pwede rin niya actually variable ang ibutang when you uh, input a value or display a value in an array. So, pwede variable ang inyong i-place holder sa index. But when it comes to declaration, dili siya pwede, okay? Dapat constant yun. So, in this case, uh, si i na to is still 0. So, on sa i-input ani sa user will be put on index 0. So, for example, nag-input si user of 5. So, 5 ang mabutang sa pinakaunang index. Now, our size, our i, will increment. So, mahimo na ni siya og 1, di ba? So, ang print na po dani is input element chu 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 for r 1. Okay? And then, our i here is also 1. So, mabutang na po niya siya karoon diri sa 1. So, tag uh, 11. Okay? Next, mutuyok na po niya siya for loop and we will increment. Mahimu na po niya siya diri aog. Mahimu na po niya siya aog 2. And so on, hangtod sa mapuno. And then, we will go to pinakalas na dayan. So, for example, ang input diri is 3 and then 9, for example lang. And then, pinakalas na yung input is negative 1. Now, in this case, in this part of the code, 4 na ang ato ang i, di ba? So, 4 na si i. Now, mutuyok na po si 4. Mo increment ang ato ang for loop. Our i now becomes 5. So, once our i becomes 5, mo false na ni because 5 is not less than 5. That is false. So, basically, mo undang na ang atong for loop and then we are done putting all the values in our array of size 5. Diba? Okay. So, mo na ni siya karon ang ato ang values atong array. Now, usually good, pag magbutang tag value sa itong array, we always use looping. So, muna importante na you have already an idea of what looping is. Now, let's proceed to displaying elements in your array. So, on siya pag-display. So, you can actually display manually. So, i-display ninyo ang nasa index 2, i-display ninyo ang nasa index 1 sa inyong array. That is possible. Another way of displaying is, so, kani siya, this part in the code is displaying. Kani. So, in this example, gi-display na to kung unsa manggali ang nasa uh, index 2. So, unsa may mo print ani? It is 3. Kaya mo man ang nasa index 2, which is 3. Okay? Next is, kung unsa na to pag print sa element sa tanaas sa tanan elements sa isa variable now to do that usually especially pag daghan kayo na for example 5 lisod naman na siya ing ani on kapila mo magswat og print f pwede ra mo mag for loop so here this is the part of the code that displays your output this part here so in this part here atong gi yung sa may na to. Atong gi for loop ato ang printf. So, once during a part is gi-input naman na ang values ato ang for loop diri. So, ni-exit na ang for loop, di ba? Ni-exit na siya. Kaya tong i is now equal to 5. Now, in this here, ato na pong gibalik si i equals to 0. And then, kung kani ang sulod sa atong array, kani siya, 5, 11, 3, 9, 11, ay negative 1, mo ni ang i-display dali. Okay? 
So, ato na ito ang sulat ang ato ang array. So, this is what is inside our array. C5, 11, 3, 9, and negative 1. So, muna ang sulat sa itong array. Now, it is at index 0, index 1, index 2, 3, and 4. Now, what happened is that sa i is equals to 0, i less than size, or size is 5, i plus plus. So, in this in the first iteration, i is equals to 0. So, mura ni siya ug r, uh, 0. No? So, example, ang value sa itong i is 0 man. So, 0 dire. Tapos, ang next niya uh, placeholder is r, 0 ni siya. Ba? So, ang samay na sa itong r ng 0, it is 5. So, ang una mo print is 5. Now, this will increment, our, our i will increment, our i now will become 1. So, may muna nig r, 1 dira, ah. And then, kani, r, 1 na na. So, what is in our array 1? It is 11. So, mo print bali ang tanan elements ato ang array. Ing ana siya. Now, uh, I might have not explained it to you, but uh, we need this type of kaning pagkasulat. No? So, yung ano siya, dapat to access an element or to put a value inside an array, you need the array name. No? Tapos, open, close. Tapos, index. Mugi na siya. Mugi siya ang importante. Okay, so, parehaan eh, no, para makuha na ito, unsay na akang array 1, for example, kani, array index 1, so, yung ganiyo na ito siya pagsulat. Now, kaning na diri, kaning index niya, pwede na variable. Basta ka nga variable, uh, within the bound ang iyahang value. So, nag-exist siya bali nga index at no, array. For example, kani siya, no, array 1. So, our array is three elements, so natay 1, 2, 3 sa sulot. Now, we want to access array in the, uh, our value in index 1. So, ang um, we display any is 2. Uh, in this example, we want to display or access our the value at index 2. So, ang um, we display any is 3. Diba? Now, if, for example, mag-print ta diha, example lang, atong one diha is 11, di na na siya kay, 3 ra man tama na nga to ang size, di ba? So, ang atong index taman ra, o taman ra size minus 1, which is 2. So, di ra gid tama na nga to ang index. So, if we access an index that is not there, mo error na siya. So, again, pwede ra variable ang ibutang diri uh, as long as, ah, uh, nag-exist na siya nga index, nga value. Katong value, atong nga variable, nag-exist. As index, ana nga variable name sa array. Okay? Okay, so, ani paggamit si array, okay? So, dapat na amoy array name, open, close, kaning square bracket, tapos inside is the index number. Okay, so, Pag sulod sa value o pag display sa value, dapat na again i-ani siya pag sulat. Okay, so for example, for example kani o pag sulod na to sa value, ani sa scan, if indicate, gina to on sa nga index. So, in a way, kani lang nagamit na tag variable. But, uh, in this case, atong be sure na ang variable, no, uh, nag-exist. Nag ang value, ani nga variable, nag-exist sa ato ang index dire. So, index man si, nag-exist nag man si 0, si 1, si 2, si 3, and si 4. So, na siya. Diba? Okay. So, for example, parera po dani. Ato lang i-print. So, baka na siya. Diba? Change, change. Magod ang value ni i. No, increment man siya. So, uh, muna siya ang i atong gigamit. Taman sa pinakalas nga index na value. So, ing ana siya, pag display o pag um, input values ato ang array. Pwede rang ay try ni ninyo on your own para makasabot yun mo sa hindaga niya. 
Okay, so what happens in the memory if mag-declare uh, mo og are? Ano sa'yo may itabo inside sa memory? Now, what happened is that, what happens is that uh, itapad-tapad na sa compiler. So, in this example here, you have an, you, you, for example, you've declared an array of size 8, no, 8, ang element ni array. What happened is that ang buhato ni ni C or sa inyong operating system, iyan ang i-declare or mag-allot siya o space in your memory that is tapad-tapad. Tapad-tapad ang iyang memory location. Now, uh, depende sa byte size sa inyong PC, but usually 4 bytes na ang isa ka integer. Okay, 4 bytes ang iyang size. So, isa ka integer value has uh, a size of 4 bytes. So, if for example, nag-declare ka ani 8 ka elements since each of the element is an integer and then an element is 4 bytes, so ang yang i allot na space is 4 times 8, which is, pila mo 4 times 8. 32? 32 ba? Yes, 32. Okay, so 32 ay yung i-allot na space and then in this 32 bytes na space will be will be on contiguous. Tapad di siya. Okay? Now, in this example, nag-declare tag array 8, tapos kibotang ang lugar na to siya o values. 12, 34, 66, negative 45, 23, 346, 77, and 90. Muna siya nga value at itong kibotang, for example lang. Now, notice ang iyang memory location is nagtapad ra. So, since ang isa kayong ani is 4 bytes man, so, for example, nag-start ta sa 65508, since this is 4 bytes, ang sunod na memory location will be plus 4. So, ang sunod na memory location is 65512. So, 65508 plus 4, muna siya ang sunod na location ni 34. And then, an integer here is also 4 bytes. 4 bytes man itanan. So, ang memory is murag ni leap lang o tag 4 bytes. Nakuha ba? So, yung ana siya. Now, what happened is, for example, kung kani, wala na to initialize daan, ay wala tay value kang array daan, kana siya, uh, magbutang na siya gibberish na value. Mayroon ka gibberish, murag garbage, wala siya pulos na mga values. So, murag ka nang gibutang lang ni C para lang na masulot ang value. But, basically, wala na siya meaning na value. Kung wala pa na, in, na butangan o value ang ato ang array. Okay? But always remember that array elements would always be present in a contiguous memory location. Nga na gina siya nagtapad rigid na ilahang memory location sa kada elements ato ang array. Now, this is an example of that. No, nagparan ko. Um, we have an array of size 5 that uh, has elements that is all 1. 1 tanan niyang element. Now, what happened is, akong gusto buha itong diri, ipakita na ko ang size, ay ang, ang memory location sa kada element sa ako ang array. To do that, nagamit ko percent %u, this is 2% an unsigned value. Unsigned value of, kay, since it is a memory location man, na ay posibilidad na negative siya, di ba? Or, ano, uh, lahi ang iyahang presentation. So, muna ang ato siya akong gi-unsign dili ang iyahang placeholder tapos nagbutang ko ang percent. Now, if we recall sa ato ang pinakauna nga lecture topic dili sa ato pinakauna nga C code when I discuss the inputting of a variable, ang percent will tell the memory location of a variable para dito ibutang no? sa scan F. Pero uh, basically, parihara po if mag-printf ka, ang mahitabuan is just, it tells no the compiler the memory location of this variable. Basta na yung percent. Tapos ako lang siyang di-unsigned para masab masabtan siya sa 
ato a ah. because memory locations are hex pag abot diri sa hexadecimal siya di siya integer or decimal so di siya dali mas abdan so muna ako siyang di percent u now the output of that is this one here so as you can see tag 4 bytes no sa element 1 kaning element na siya sa 6422016 and then the next is na siya sa 20 then 24 28 and 32 so basically tag 4 mem 4 bytes ang kada integers a ah, ah, ako ang PC so um muna siya karon ang memory location sa ako kada element okay Okay. Okay, so uh, there is a simple problem in array is that uh, dili mag-bound check ang array. So, ito kung ingon ka ganinang example. Dili siya mag-ingon if uh, di haratama ng array. Or ang array size na to is only 5. So, why are you inputting in uh, a 6 value? Dili mo reklamo si si Ana. The reason is di ba na nila i-save kumbaga. Nila isood sila lang utok nga kaning array has only 40 elements. Something like that. Dili. Basta lang kay naka alat na siya og memory. Ana. Ana kataas. O di ba na niyang nanon o pila ka po. So in this example here nag-declare ta og array with of with uh, 40 elements tapos ang nahita bo is that gi butangan na to ang ang kada index sa ato ang array no gi butangan na to siya in this for loop but notice na tama ta 100 so sa ato pa ni sobra siya sa size ato ang array kay ni abot man siya 100 rin niya 40 ra man tama na nato ang array so sa ato pa mo mupaday ni siya og input no sa wala pa siya 40 kay mo undang ning for loop pag mo 100 man ato ang i or pag mo 101 so mahita bo ani mo sobra dili na na mo reklamo si si ana actually mo daga ni siya but there is there gonna, there's going to be a problem with your code a logical problem na um na yung mga ambiguity ang mahitabo. What happened here is that, for example, you have a, kani siya nga variable and then nasa 40 ka element, no, chu 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 Tapos, da, muna si index 1, index 2, index 3, index 4, taman uh, 39, pinakalas na index 39. What happened is, susudlan ni niya value sa kada for loop, di ba? Now, ang mahitaboan eh, pag muhit pag mulapas na siya, mabot na siya o index 40, kung sa mga nitong sunod diri ah, nga memory, yan na itong pang ilis din, itong tapad. Okay, mag-assume siya nga tapad ra. So, do tama na ta sa 39, ang itong memory allocation, ang si for loop, kaya tama na siya 100, so mapadayan ra siya o edit diri, do dili na niya part sa ito ang array, diri na side, kaya tama na mata 39. So, again, mag, mag uh, problema ang inyong code, Pasahay si C, nayo bang compiler nga mo error siya, pero nag uban nga pasagdan ra mo, and then you will have a problem afterwards. So, muna siyang, it is very important na nagib mo information sa inyo, sa inyo ang size, sa inyo array. Muna itong kaganina, sa ako ang code, ng butang di ko og size, no? Para kabalo ko, no? Nga, nay murag mo track sa size ako ang array. Okay? So, that is all for um, uh, for arrays. No, we are already running 40 minutes. Now, if you want to learn more about array, I, I encourage you to read the book or to watch a other tutorial. And um, I hope you learned something. If you have any questions, please contact me, DM me, wala problema sa ako. Uh, I'm always available except usahay ka ng gabi or weekend. So, I do get kung maka-reply, Ana. Okay? Uh, in the next extra video, maghatag ko example. It's, it is up to you if you want to see and look on sa solution na yung example. 
but um yes yeah, so that will be all and thank you